Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you? How are you feeling today? Great teacher, great. Good. That's good. Well, today is another day, right? And yesterday we were talking about um, some grammar topics and we were performing or doing a quiz. That was a really uh, simple and easy. Today, we are going to talk about present perfect and, and simple past. Vamos a estar hablando de dos estructuras. El present perfect, el simple past. We are making some sentences using those structures then we are going to have some exercise to solve in this hour. So we are going to start with the topic and the explanation, then with the creation of the sentences. Let's see. Here we are. Present perfect. Vamos a estar hablando del de presente perfecto, cómo se utiliza, cuándo se utiliza la estructura y con qué tipo de verbos lo vamos a utilizar. We are going to make a review of the verbs that we were um, learning before. Vamos a hacer un pequeño review de los verbos, ¿verdad? Um, yo les mandé un listado de verbos donde estaba el verbo, el pasado y todo eso, y estaba en español. Entonces, hoy lo vamos a traer de nuevo, ¿verdad? Lo vamos a traer de vuelta al juego. Y vamos a ver qué tipo de verbos necesitamos para el present perfect. Let's begin. Present perfect tense. This is the form. Affirmative, negative, and interrogative. First one. Subject plus have or has depending of the, of the subject, plus past participle. I have tried sushi before. Siempre nuestras estructuras, ¿verdad? El sujeto. En este caso tenemos el have y el has, o sea, el have, el verbo have, o el auxiliar have, eh, en presente, pero usando, ¿verdad? La regla have para los plurales y has para los singulares en tercera persona. Then, negative. Subject plus have or has plus not plus past participle. I have not tried sushi before. Interrogative. Have has plus subject plus past participle. Have you tried sushi before? Siempre para nuestras, um, para nuestras preguntas, ¿verdad? Cambiamos el orden de lo que es el auxiliar con el subject. Este no es, um, no es una estructura tan difícil de manejar. Cuando nosotros ya tenemos nuestra fórmula or, or our structure, it's really easy to make some uh, questions, to make some sentence. In this case, we have the three forms and they are very similar because in the negative, we need to just add not. But we need to use the past participle of the verb. En este caso, nuestro verbo, ¿verdad? Va a ir en pasado participio que ya lo vamos a, a ver la lista, ¿verdad? Para recortar cuál es el pasado participio de nuestros verbos que vamos a utilizar para nuestras oraciones. Then, we have the present perfect is formed from the present 
tense of the verb have in the past participle of a verb. Esto es lo que ya veíamos. Es la creación, ¿verdad? Está formado por lo que es el tiempo presente del, del verbo have, en este caso lo vamos a utilizar como auxiliar, y el past participle del verbo. Quiere decir que vamos a unir los dos tiempos, ¿verdad? Present and past. El presente del have más el pasado del verbo, ¿verdad? El pasado participio del verbo. Y así es como vamos a formar nuestro eh, present perfect tense. Unión, ¿verdad? Para formarlo. We use, cuando lo utilizamos, we use the present perfect. One for something that started in the past and continues in the present. Por algo o para algo que empezó en el pasado y que aún continúa en el presente, ¿verdad? Acciones que se realizaban en el pasado, pero que aún se siguen eh, realizando o tienen una continuidad. They have been married for nearly 15 years. She had lived in Liverpool all her life. Ellos se casaron, ¿verdad? O han estado casados por al menos 50 años. Ella ha vivido en Liverpool toda su vida. Algo que inició en el pasado, pero que todavía continúa. Second, when we are talking about our experience up to the present. Cuando hablamos de nuestra experiencia, ¿verdad? I have seen that film before. I have played the guitar ever since I was a teenager. He has written three books and, and he is working on another one. He visto esa película antes, ¿verdad? Eh, he tocado la guitarra eh, desde que era un adolescente. Él ha escrito tres libros y está trabajando en otro. Entonces, tenemos las primeras dos, eh, los primeros dos usos. Para, por algo que inició en el pasado y que todavía continúa, when we are talking about experience, la experiencia, ¿verdad? Que todavía se mantiene en el presente. Number three, we often use the adverb ever to talk about experience up to the present. Utilizamos eh, el adverbio ever para hablar acerca de la experiencia que estamos viviendo también en el presente. My last birthday was the worst day I have ever had. Mi eh, último cumpleaños fue el peor día que he tenido en mi vida, ¿verdad? And number four, we use never for negative form. Utilizamos el never para las formas negativas. Have you ever met George? Yes, but I never met his wife. En este caso no decimos, ¿verdad? Que vamos a poner nosotros el not, sino que es no, nunca la he visto. O sea, es negativo, pero utilizamos en ese lugar el never. For something, number five, for something that happened in the past, but it is important in the present. Ya decíamos en el número uno, algo que pasó en, en tiempo pasado, pero que sigue sucediendo en el futuro. Y este, que es algo que ha pasado antes o en el pasado, pero que es importante en el presente. I can get in the house. I have lost my keys. Teresa isn't at home. I think she has gone shopping. I can get in the house. No puedo entrar a la casa. ¿Por qué? Es relevante en el futuro porque perdí mis llaves hace un par de minutos, hace un par de horas, ayer o en un, hace días, ¿verdad? Then, Teresa isn't at home. En este momento, Teresa no está en casa. I think she has gone shopping. Yo creo que ella se ha ido de compras. Entonces, cosas que hablamos del pasado, pero no simplemente del pasado de hace 10, 15, 20 años, sino de, del pasado inmediato, ¿verdad? Horas, días, minutos pero que nos siguen eh, siendo relevantes ahora en el futuro. Have been and have gone. We use have, have or has been when someone has gone to a place and return. Utilizamos el have o has been cuando alguien se fue hacia un lugar, pero regresó. Where have you been? I have just been out to the supermarket. ¿Dónde has estado o dónde estuviste? Solo me fui al supermercado. Have you ever been to San Francisco? No, but I've been to Los Angeles. ¿Has ido o has estado en San Francisco? No, pero he estado en Los Ángeles. Have been, para cuando alguien se fue, pero regresó. Cuando alguien se fue, pero regresó. 
But when someone has not returned, we use have, has gone. Para cuando alguien se fue y no regresó, utilizamos el have, has gone. Where is Maria? I haven't seen her for weeks. She's gone to Paris for a week. She will be back tomorrow. ¿Dónde está María? No la he visto por semanas. Ah, ya se fue para París eh, por una semana, pero ella regresará mañana. Entonces, when someone is gone but return, we use had been. When someone has gone but is not returned, we use have gone. Cuando alguien se va y regresa, have been. Cuando alguien se va y no ha regresado o no regresa, have gone. Then we have the second part, this one, past simple, because we are going to make like a comparison between the two of them. The present perfect and the simple past. Este es el pasado simple. Cuando decimos pasado simple es porque no nos vamos a complicar mucho con su estructura. Um, es como el presente simple, ¿verdad? Sujeto, el verbo y el complemento y hasta ahí quedó. Now, we have the structure to be and verbs. Two forms. Positive, subject plus was and were. Easy. Negative, subject plus was not, were not. Questions. Was, were plus subject plus complement or question mark. With verbs. Subject plus verb ed. Negative subject plus did not plus verb face form. Question did plus subject plus verb in base form. Entonces tenemos dos, um, dos formas, ¿verdad? Aquí en el past simple tense o simple past. Tenemos el cuando utilizamos el verbo to be en pasado. Porque obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de acciones que se hacen en el pasado. En el positivo tenemos el sujeto más el was y el were y nuestro complemento. No hay donde perdernos. Luego, para el negativo utilizamos el was not, el were not y el complemento. Para la pregunta, cambiamos, ¿verdad? Aquí siempre vamos cambiando nosotros nuestra estructura. El verbo be va al inicio o el verbo va al inicio para hacerlo pregunta. Was, were, plus subject. Luego, cuando utilizamos los verbos y no estamos utilizando solo el verbo to be, subject plus verb ed. El verbo que lleva ed, ¿verdad? Si es en regular. Luego, si utilizamos el did, porque es nuestro auxiliar y lo vamos a poner en, en pasado, nuestro verbo que va después del did, not, va a ir en forma base. Quiere decir que no lo vamos a cambiar, sino que lo vamos a dejar con su forma base normal. She didn't work yesterday. Luego. Teacher. Tell me. Excuse me. Uh, in the, in the column to be, mm -hmm. in the question, uh, the example uh, uh, is not clear for me. Uh, They were in France. Ah, porque el, el, es, tendría que ir primero el, el was or were. Yeah. O, yes. O, it's, it's incorrect. Okay. Yes, the example is incorrect. In this case, is were they friends? Es cierto. El, um, si se fijan, está, está incorrecto, pero ahí solo lo tienen que cambiar. En ese caso, ¿verdad? Está muy bien de que se hayan fijado de que, le, de que el ejemplo está, está equivocado. Porque ahí, obviamente, ¿verdad? Si estamos diciendo que tenemos que cambiar la estructura, no podemos ponerlo igual. Entonces es, were they friends? O were they friends, si lo queremos hacer negativo. Entonces sí, se cambia la estructura. Ahí sí tenemos que ponerlo al revés. That's a mistake. Then. Okay, thanks, teacher. You're welcome. Thanks to you. Then. We have in the verbs, did plus subject, did she work yesterday? Lo mismo pasa con esta forma. Si tenemos el did, o sea, nuestro auxiliar está en pasado, no vamos a poner el otro verbo en pasado. No podemos hacer eso, ¿verdad? En este caso vamos a ponerlo en su forma base. Tampoco, si ustedes se fijan, sabemos que para la tercera persona we need to use the, uh, the exception, the rule, the S. 
the letter S in the word, in the verb. But in this case, when we are using the auxiliary verb in past or in the form of the third person, we are not change the verb. In this case, we are not to add the S at the end. Si nosotros tenemos nuestro verbo auxiliar en pasado, nuestro verbo principal no va a cambiar de forma. Tenemos nuestra regla especial, ¿verdad? Para la tercera persona del, del singular. Pero en este caso no va a cambiar. No le vamos a agregar ES, ni la S, ni IES, ¿verdad? Sino que vamos a dejar nuestro verbo así. Porque ya el auxiliar ha cambiado de forma. Y ese es el que nos está dando la pauta para que nuestro verbo quede de forma regular, normal y en forma base. Now, past simple. When we use past simple, first, we use the past tense to talk about something that happened once in the past. I met my wife in 1983. We went to Spain for our holidays. They got home very late last night. ¿Cuándo vamos a utilizar nosotros el pasado simple, verdad? Lo vamos a utilizar cuando hablamos de algo que pasó una vez en el pasado. Conocí a mi esposa en 1983. Fuimos a España para nuestras vacaciones. Ellos llegaron a casa muy eh, tarde la noche anterior. The difference between the, um, the present perfect and the past simple or simple past is with the, um, the present perfect is for actions that happen in the past, but has relevance or are important in the future. But in this case is when we perform some actions once in the past. La diferencia, verdad, en, entre uno y el otro es que uno pasó hace tiempo, pero tiene relevancia en el futuro o sigue pasando en el futuro y este, Es de cosas que hicimos una vez en el pasado. Two, something that happened several times in the past. Another one, something that happened several times in the past. When I was a boy, I walked a mile to school every day. We won a lot while we were on vacation. They always enjoy visiting their friends. Algo que pasó muchas veces en el pasado. Pero si ustedes se fijan, aquí no lo estamos llevando hacia el futuro. Aquí lo estamos dejando en el pasado. En cambio, el presente perfecto nos está tomando cosas del pasado y las está alargando hacia el futuro. Pero el pasado simple nos está diciendo, ah, hicimos estas cosas, pero no nos llevamos nada. Lo dejamos todo en el pasado. Cosas que hicimos muchas veces en el pasado. When I was a boy, I walk a mile to school every day. Cuando era un chico o cuando era un niño, caminaba eh, un kilómetro, ¿verdad? Una milla, un metro, cinco cuadras a la escuela todos los días. We just won a lot while we were on vacation. Nadamos un montón cuando estábamos en, en vacaciones. Ellos siempre disfrutaban visitar a sus amigos en el pasado, cosas que se hicieron en el pasado. Number three. Something that um, was true for some time in the past. Algo que fue verdad algún tiempo en el pasado. Algo que era verdad en ese tiempo. I live abroad for 10 years. He enjoyed being a student. She played a lot of tennis when she was younger. Something that was true in that time, but now it can be just a memory because time changes and something changes with the time. Algo que fue verdad en aquel tiempo, pero que tal vez ahora ya no es, porque ya no se, no se realiza de la misma forma. Entonces, cosas que, que, que yo pude decir, ah, en mi pasado yo decía que me gustaba esto, esto y esto, pero que ahora ya no me gusta. O algo que yo hacía en el pasado, pero que ahora ya no hago. Entonces, por eso dice, algo que fue verdad para aquel tiempo del pasado. I lived abroad for 10 years. Viví en el extranjero por 10 años. Pero ahora ya llevo, ¿qué? 15, 20 años en el país. He enjoyed being a student. Él disfrutaba ser un estudiante, pero ahora ya no es un estudiante. Ya trabaja, ya tiene su profesión, ¿verdad? Entonces, algo que fue verdad, pero que ahora ya no se realiza. She played a lot, a lot of tennis when she was younger. 
ella jugaba tenis o mucho tenis, ¿verdad? Cuando era joven, pero tal vez ahora ya no lo puede hacer. Next one. We often use expressions with a go with the past simple. I met my wife a long time ago. Utilizamos esa expresión, ¿verdad? A go with the simple past or past simple para hacer como la referencia al tiempo. I met my wife a long time ago. Conocí a mi esposa hace un buen tiempo, ¿verdad? Next one. Past simple question and negatives. We use did to make question with the past simple. Did she play tennis when she was younger? Did you live abroad? When did you meet your wife? Where did you go for your holidays? Utilizamos el did, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Para hacer los, eh, las negativas eh, o el, eh, las preguntas, ¿verdad? Utilizamos el did. Did she play? ¿Jugaba ella tenis cuando era joven? Did you live abroad? ¿Viviste en el extranjero? When did you meet your wife? ¿Cuándo conociste a tu esposa? Where did you go for your holidays? ¿A dónde fuiste por tus vacaciones? But questions with who often don't use G. Cuando utilizamos el who, el, el WH question o WH word, who, quién, no utilizamos D. Who discovered penicillin? Who I'm sorry, I, I don't know what happened. The application just stopped functioning. Hello, can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. I, I don't know what's happening, but the, the application just stopped functioning. And I don't know, it was something really strange. I'm so sorry. Okay. I hope this worked well because I don't know. Well, I was saying that in the case we are using the WH word who, cuando utilizamos el quién, verdad? Cuando queremos preguntar sobre alguien, Usualmente no utilizamos el auxiliar did. No lo utilizamos porque ya estamos preguntando quién, ¿verdad? Y pasamos directamente a nuestro verbo en pasado. Who discovered penicillin? Who wrote Don Quixote? So, in this case, we are not using did. Now, let's see. We use didn't or did not to make negative with the past simple. Esto ya es como un repaso, ¿verdad? Ya sabemos que para el pasado necesitamos utilizar el did, not, o el didn't. They didn't go to Spain this year. We didn't get home until very less, late last night. I didn't see you yesterday. Okay, just make like a review of the topic because it was something kind of easy, something kind of clear of the information. We have two different types of tenses today. We have the present perfect and the simple past. Tenemos dos eh, estructuras, ¿verdad? El, el presente perfecto y el pasado simple. We are talking about past. Estamos hablando de pasado siempre. But they are different because the present perfect um, use the past, but also use the present. And simple past don't use present. It use, um, use the past to talk about memories or to talk about actions that we perform in the past. Una utiliza el presente y el pasado unidos y la otra solo utiliza el pasado. Una nos trae recuerdos de cosas que hicimos en el pasado, pero que todavía seguimos haciendo en el presente. Y la otra nos trae recuerdos del pasado que ya no estamos haciendo. Las estructuras son bastante simples, ¿verdad? En este caso, de la primera, que es el present perfect, que es el que estamos viendo ahorita, just subject, have and has, and past participle. Esas son las estructuras. Subject, have or has, 
plus, eh, plus past participle. Y ahí tenemos nuestra oración simple. Negativo, subject have has, not past participle. Question have has, plus subject, plus past participle. Y para el simple past, we have two different types, with verb to be or with verbs. And we have subject was where, subject was not, were not, was where plus subject, or subject verb ed, subject plus did not plus verb in base form, and did plus subject plus verb. But we are going to remember the list of verbs. Let me see. I need to change the screen. Can you see the list? Pueden ver la lista? Yes, teacher. The verbs. Yeah. Okay. Yes, teacher. Yes. Okay. This list. You have this list already. Ustedes ya tienen esta lista. Ya la ya la habíamos visto antes. We have the irregular verbs and the regular verbs. If you can see at the top of the um the list, we have infinitive. Simple past and past participle. In this case, we are going to use, let me see, we are going to use this one in irregular verbs. And we are going to use, let me see, this one of the regular verbs, the past participle. So let's see. I will give you time, like five minutes, I guess, to create, let me see, one sentence per structure, one for a positive, negative question, then just one for simple past, but I'll Presente perfecto, vamos a crear tres. Una en afirmativo, una en negativo, una pregunta. Y para el presente eh, simple, solo una. No vamos a agarrar todas las estructuras, solo vamos a hacer una. Quiere decir que cada uno de ustedes va a crear cuatro oraciones. Vamos a crear esas cuatro oraciones con los verbos para ver cómo eh, podemos utilizar verdad la estructura. De qué manera utilizamos las estructuras y si sentimos que es fácil o no hacerlas. Entonces, le voy a dar tiempo, vamos a hacer nuestras oraciones. Cuando están listos, ustedes me van avisando, ¿verdad? Cuando ya estemos listos, vamos a decir nuestras oraciones utilizando las estructuras. Y pueden revisar la lista, ¿verdad? Ustedes ya tienen esa lista para que vayan viendo sus verbos. ¿Cuáles son los verbos que más les gustan para realizar sus oraciones? The information of the activity. La información de la actividad. O cuál, cuál información. La de la actividad. Ah, ok. Uh, va a ser cuatro oraciones. Primero, con la estructura del de el presente perfecto. 
va a ser una en positivo, una en negativo, una pregunta. Y luego va a ser una oración, solo una del de pasado simple. Okay, are you ready or you need some time? If you mean us, please. Okay. Okay, thank you, teach. You're welcome.
I'm ready, teacher. Okay, tell me. Okay, uh, in the in the present perfect, I have number one. Have given to my country rice Christmas. Mm -hmm. Number two, you have closed your restaurant late yesterday. You have closed closed your restaurant late yesterday. Mm -hmm. And number three, have you listened to the indication? Okay, okay. Uh, and example, the present perfect uh, is, uh, do you beat the big dog? Do you? Do you beat the big dog? Mm -hmm. It's in simple past, right? Simple. Uh, Past participle in, in the base uh, of her. Excuse me. Is in the form. Uh, past simple, yes. Mm -hmm. uh, did you beat the big dog? Ah, did you? Right. Mm -hmm. Yes, thank you. Okay. Who wants to be the next one? <clears throat> me, teacher. Tell me, Carlos. Uh, I had about early yesterday. I had not about early yesterday. I had about early yesterday. About. E about. Mm. I was awake early yesterday. Ah, okay. You was uh, waking early yesterday. Good. <laughs> Thank you. You're welcome. Next one. Me teacher. Me teacher. Okay. <laughs> Okay. Who was You're to probably. be the next? The she? <laughs> the okay. first lady. Roxana, yes. Okay, thank you. Uh, okay, in present perfect, mm -hmm. I have waited at my friends. Uh, she has not needed money. Mm -hmm. Have you have you been happy? Okay, good. In Pass. Uh, pass simple. Mm -hmm. uh, did you dance with your friends yesterday? Oh, good, good. Thank you. You're welcome. Orlando, it's your time. Okay, thank you, teacher. Okay, for the, the present perfect, mm -hmm. I have worked for 20 years. I haven't worked for 20 years. And I have, have you worked for 20 years? And the past simple, did you went to United States for holiday? Oh, good, good, thank you. You're welcome, teacher. Someone else? Someone else that wants to read the sentence. Oh, hey, teacher. Oh, tell me, Tatiana. Okay. Uh, present perfect. Uh, I have completed my classes. Uh, I haven't watched 
the world show. Mm -hmm. Had you been to Mexico before? Okay. And the past participle, she has traveled or traveled. I don't know how, how she had can traveled. I say. Uh -huh. ah, okay. She has traveled to mm -hmm. many countries. Okay. Okay. Thank you. Someone else? No? Okay. Just let me take the attendant list because we are going to uh, solve some exercises. Tell me. Teacher, excuse me. Tell me. Uh, I think I, I wrong in, in my example. Uh, I say, did you beat? Uh, mm -hmm. when I can say, did you bite? Uh -huh. Because the verb is the, uh, the verb is in base form, uh, mm -hmm. too. Entonces bite, yo dije, beat. Bite uh -huh. de morder. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yes, to get did you bite? To, uh, mm -hmm. Yo dije, beat. Is you bite, verdad? Uh -huh. Bit like uh, pelear con él y vencerlo. O bite de morderlo. Mm -hmm. Ah, ok. Sí, si yo este quise caso, decir morder. Ajá, uh -huh, en este caso es bite. Uh -huh. Ajá, morder. Did you bite? Ok, thanks, DJ. You're welcome. Ok, solo voy a, a pasar la lista porque vamos a resolver un par de ejercicios, ¿verdad? En este tiempo que nos queda sobre el present perfect y el simple past. Vamos a ir viendo los ejercicios y vamos a ir resolviéndolos en el momento, ¿verdad? Con la ayuda de ustedes. Ustedes me van a ir diciendo, ah, esto es esto, esto y esto y esto. Y yo lo voy a ir, ¿verdad? Escribiendo en la pantalla para que ustedes lo vayan viendo. Muy bien. Let's see. Daniel Canizales. Miguel Gil. José Vela. Present, teacher. Carlos Cruz. Present, teacher. Melissa Alfaro. Present, teacher. Carlos Arriza. Orlando López. Present teacher. Armando Leiva. Present. Genaro Ramos. Present teacher. Miguel Guardado. Present. Maybelline Jaimes. Present. Luis Cortés. Rosemary Ramírez. Mario Arevalo. Giselle Campos. Mónica Patriz. Maribel Pineda. Present teacher. Marvel Pineda. Present teacher. Raquel Meléndez. Present. Catherine Maldonado. Present. 
Uri Ventura. Daniel Palacios. Sí, Stephanie Herrera. Norberto Elías. Tatiana Hernández. Present. Y Natalia Sánchez. Present. Muy bien. Let's change. Right now. Let's see. Let's see, here we are. We have here our exercises. Okay, in this, in this um, exercise, we are going to say the verb in simple past and past participle. ¿Cuál es el verbo, verdad? En, en pasado simple, y cuál es el verbo en past participle? Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? En nuestro cuadro, pero esta no es la primera parte. Let me see. Oh, well. Yes, it is. Ok, vamos a poner, ¿verdad? Ustedes me van a ir diciendo, yo voy a ir escribiendo lo que es el, el pasado, ¿verdad? Can you tell me with or what is the verb in simple past of do. Did. Did. Okay. Past participle. Done. 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 Good. Eat. Eight. 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 Past participle. Eighteen. Eating. Ah, eating. Muy bien. Cold. 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 And past participle. Cold. Again, it's the same. Okay. Begin. Begun. 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 Okay. And. Begun. Begun. Begun, muy bien. Give. Got it. Give. In simple past is? Give. 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 Y en past participle? Given. Given. Good. Answer. Answered. Answered. Uh-huh. The next one. Answer. Ah, the same answer. Good. See. So. 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 In the first one is. Seen. So. 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 And the next one. So. Oh. Think. 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 Good. Think. Okay. Have. Easy. Had. Had. And? Had. Had again. Good. Go. Had again. Went. 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 And? Gone. 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 Study. 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 Good. Next one. Studied again. Teach. 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 Make. Teach. Teach. And making, making, 
Making. Sure. Making. Making. E E M. Making. Sure. Yes. Uh, <laughs> yes. 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 Teacher. Yes, it is like that. Oh, maybe. So. Amazing. All right. Look, you can search in the in the list. You can look for it. Okay. Search for make. Oh. You have there. Maybe. Oh. Is with with. What letter can I change? ¿Qué letra le voy a cambiar aquí? It's made again. It's the same. Talk. I'm sorry. I guess I was trying to make some magic tricks. Creo que estoy intentando hacer algo de magia porque me desaparezco y aparezco. Pero espero que no me dé problemas otra vez la aplicación. I'm so sorry. So, we were uh, completing the exercise. So, we are going to um, end this. Let me see. I don't know what's happening. Just one. Last one. The next one, talk. Oh. Talk. Okay. And the next one? Talk. Again. Okay. Okay, good. First part, complete. Now, second part, let's see. We have here some uh, sentence that we need to complete. We need to read the sentence, then we need to choose the, uh, the verb. Like we are not just um, writing the verb like we have there because we are going to change it. No solo vamos a escribir el verbo así como aparece ahí, sino que lo vamos a cambiar, ¿verdad? Porque estamos hablando de una estructura. Estamos viendo qué verbo es el que queda mejor con esa, eh, esa oración, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiarla, porque estamos hablando del presente perfecto. Entonces, vamos a leer primero las oraciones, luego ustedes van a dar las respuestas. I met Barbara when we were in elementary school. Conocí a Barbara cuando estábamos en la escuela. We each other for over 20 years. Nosotros uh, por casi 20 años. Number two. We many new words since we start this course. Nosotros muchas palabras nuevas desde que comenzamos este curso. Yeah. Number three, that's a wonderful movie. Es una película muy buena o increíble. I, in three times. So. Yo, tres veces. Cuatro, Mr. and Mrs. Toner married for 10 years. El señor y la señora Toner por 10 años. Casados por 10 años. Five, you are late. The class already. Eh, llegas tarde o estás tarde la clase. Y vamos a poner, ¿verdad? Lo que nos falta. Robert is my neighbor. Roberto es mi vecino. He next door to me for five years. Él, en la, eh, a la par, o a un lado, o en la siguiente puerta, ¿verdad? De la mía por cinco años. Number seven. Mary several letters to her parents since she left home. Mary, muchas cartas a sus padres desde que se fue de la casa. 
ate, we, in that restaurant several times. Nosotros, en ese restaurante, muchas veces. Our teacher asked a lot of help with the homework assignment. Nuestro maestro, a nosotros, eh, nos, mucha ayuda con la tarea. And ten, she, to her landlord, many times about the broken window. Ella, al arrendatario, al que nos cuida, muchas veces sobre una ventana quebrada. Eleven, we have a new camera. We, some beautiful pictures of the grandchildren. Tenemos una nueva cámara. Nosotros, muchas eh, fotografías bonitas de los nietos. They, all her, their homework already. Ellos, todo su trabajo hecho. Mistress Baxter, all her groceries for two weeks. La señora Baxter, todas sus eh, compras de dos semanas. Eh, Tommy, a bad cold for two weeks. Tommy, una gripe por dos semanas. Frank, for that company for many years. Frank, para esa compañía por muchos años. And the last one, after three months of looking, she, a beautiful apartment to rent, to rent. Eh, después de buscar por tres meses, ella, un hermoso apartamento. Let's see the answers. We are going to use have or has, right? Because we are using the, uh, the structure. And we need to use have. So let's see, in the first one, I meet Barbara. ¿Cómo vamos a poner nuestra, nuestra respuesta? Acuérdense, have y el past participle. ¿Cómo podemos dar nuestra respuesta de que ellos por 20 años? ¿Qué han hecho ellos por 20 años? A meat. Another word for meat. ¿Otra palabra? Para conocer. A bean. Conocer, para conocer. New or no, no, known. Exacto, known. Ellos se conocen o se han conocido por 20 años. Good. Sabemos que llevamos el hub. Aquí llevamos el hub siempre. Palabras nuevas. ¿Qué han hecho? Han. Learn. Exacto. Learn, learn. Learn, muy bien. Si la película estaba tan increíble, ¿qué hizo esta persona tres veces? I have so. Has seen. seen Eso, sí. Good. Has seen. Good, good, good. El señor y la señora Toner, ¿qué han estado ellos? ¿Have qué? Get married. Got, 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 sorry, got. No. Get married. No. ¿Cómo decimos han estado? Para decir estado. Been. Been. Good. You are late. The class. The class que vamos a poner aquí. Acuérdense que estamos usando dos palabras. ¿Cuál es la primera que estamos usando? Have. Have. Already. ¿Qué hizo la clase? Start. Exacto. Good. Robert is my neighborhood. He. Si él es el vecino. He, he, has, he, he has lived. Ah, he has lived. Good. He has lived. Next, Mary. ¿Qué ha hecho Mary? ¿Por qué le manda cartas? ¿Qué, qué se necesita para, para las cartas? Has rating. Exacto. We, in that restaurant several times. ¿Qué hemos hecho en el restaurante? We had eat. Ah. Y. 
Eating. Aha. Good. Mm -hmm. Ya me comí yo una letra. Okay. Our teacher us a lot of help. ¿Qué nos dio el maestro para que nosotros pudiéramos terminar nuestro, nuestra tarea? Us help. Ah. Or has give, ¿verdad? Has help. Podemos utilizar los dos. O have, give. In this case, has. Has okay. help. Or has give. Nos ha ayudado o nos ha dado mucha ayuda, ¿verdad? Porque tenemos el verbo ayuda ahí. She, to her landlord. ¿Qué le ha dicho ella? ¿Qué acción ha hecho ella? Say. Say. ¿Otra para decir has, eso? Has. La acción de? Has. has Old. Speak. Spoke. Es, speak. Spoke. Ah, has spoken. Good. Spoke. Next, we have a new camera. Tenemos una nueva cámara. ¿Qué necesitamos o qué acción realizamos para, que ten, para tener las fotografías? Uy, I can. Ah. We have, we have I can. Tomado. Have taken. Yes. Okay. Next one. They. Si ya tienen todo su, eh, su, toda su tarea, entonces, ¿cómo lo ponemos? They have, have la acción. Uh, finish it. Another for finish. Uh, uh, With D, empieza con D. Don. Exacto, don. don. Mrs. Baxter, all her groceries. Todas las compras de la semana. ¿Qué hizo la señora? Has broke. Has. Mm. Has oh. broke. Has both. Muy bien. Both. That's good. Next one. Tommy, about cold. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene Tommy? Dice que tiene una, una gripe, pero ¿qué se le, qué se le dice? Has. Has. Has got it. Has got it. No. Tenemos has. El pasado de, de have, ¿cómo es? Had. Yes, has had. Ah, has uh, had, okay. Yes, has had. Frank, for that company for many oh. years. ¿Qué ha hecho Frank por esa compañía? Work. Has worked. Ah, has worked. Work. Work. Good. Work. Work. Yes. And the last one. After three months of looking, she, a beautiful apartment to rent. ¿Qué hizo mm. ella después de buscar tanto tiempo? Ella buscó y buscó y finalmente. After three months. Has had. Has. Después de buscar tanto, cuando logramos. Celebrate. <laughs> ah, someone say fine. But we are not using the base form. Fine. Uh, 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 the past participle of fine. Ha obtenido. De encontrar. Get. No. Encontrar, find. Found. 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 Yes. Good. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Amazing. Very good. Very good. That's something really great. Okay. Now, it's the end. Nos dos bien esos ejercicios, teacher. Yes, se lo puede mandar okay. y les van unos regalitos porque van otros más para que ustedes los puedan realizar ahí. Así que van esos y les voy a mandar todo lo que hemos estado viendo esta semana porque así me estaban preguntando que si se lo iba a mandar y sí, se lo voy a mandar. Así okay. que ya voy a empezar a colocar toda esa información en el grupo 
Thank you for coming. It's really Thanks, amazing. Peter. Have Thank a you, good teacher. night. Have a good week. Thank you for everything. Thank you. Okay. Thank you. Thank you to you. Good night, Bye. everyone. See you. Thank you. Bye-bye, teacher. Bye-bye.